们是什么人？
我是离恨谷四大刺客之一的青面修罗齐君元。我自小被师父鬼仇判官引荐入骨，成为离恨谷第二十代刺客。在一次动乱之中，我因护骨而右手被斩，谷主金罗太岁因此亲授我护法神器——修罗手。加入离恨谷，都有一个同样的目的：报仇。小时候，我父亲为了给一名神秘人打造一块仙朝宝藏的铜瓶，以致我齐家三十七人全遭灭口。藏宝铜片一直不知所踪，江湖上为找这块铜片，懂得血雨腥风。现在。铜片终于重现江湖了，这到底是什么阴谋？背后又是谁在策划？这个灭门之仇，我一定要报。这个局，我一定要亲手解开。我已查探清楚，失踪多年的仙朝藏宝图铜片已被变成太守所得。那他为什么不上缴呢？我两次去找他，但都被他给拒绝了。若铜片被敌人所得，宝藏一取，他们势必对我们有所行动。皇兄，你又何必紧张呢？若你早听我先发制人，我们早就当了中原霸主了。瑞王，此招不妥。你别忘了，是我提拔你，当今去统领他。<笑>我还以为是什么大事儿。禀主公，请主公不要担忧。顾太守为人十分贪婪，赵闯愿意独自前往，用重金贿赂他，把这藏宝铜片为主公换回来。赵统领啊，你孤身前往，实在非常危险呐、啊。为了我东桑子安危，赵闯义不容辞。主公，主公，花夫人已经等候多时了。真好看，嗯，小星星，总是我手忙脚乱。您看这边请坐吧。好啊。夫人，您看这个呢？这个好。明明啊，帮我拿个桌子，这个吗？可以。夫人，您修这件龙袍可真用心。我说过，我一定要亲手修好。主公可真有福气，主公，我
我已经查到了，东桑将发密令，柴胜将派赵闯去找他们边城太守，此行是与藏宝图有关的。赵闯，人家说他是个不说话的狼。不说话的人，往往只是不愿意把话说出来。他能得到柴胜的信赖，此人并不简单。我们是否尽早除掉他？除掉他，也不需要我们南陵的刀。你放心，我会顺利把刺毒交到你手上。嗯、当初大家都劝我，说你是风尘女子，别和你在一起。你后悔了。想不到瑞亲王也亲自来找我们这群闲云野鬼了。太岁，本王有事相托。亲王有数万禁军之众，何须要我们多事呢？要谷主帮忙的，当然是我不方便做的事。事成之后，我柴康。答应对谷主你亲临下主，我要你帮我去取我太守的藏宝图片，然后再赐我禁军统领赵闯。加持并护佑，此次出行成功，并保佑我主公，保佑百姓，保佑我东桑这次瑞亲王有求于我们，我谷可以借他之力为这乱世人做些事了。杀赵闯不难，但是铜片之事已经扰攘多年。如果太岁不嫌我这副骨头老，我愿亲自去查清这件事情。派谁去？明晚我会让人在灯谜会宣布，但这事儿千万不要让你徒弟参与。铜片关乎他满门之仇，我不想节外生枝。铜片在此时出现，我总觉得是个不祥之兆。
。师傅，嗯，玉云，我就知道你在这儿看戏。哎，路上给你买了烟，你尝尝。要喜欢，我再给你买。师傅，这烟一抽的多啊，想的心事也就多了。师傅，苍宝图重出江湖的事，你我都知道。杀过全家的人还没找到，这背后一定有巨大的阴谋。苍宝图是我唯一的线索，我一定要抢回他。你知道，师傅为什么喜欢看戏吗？因为我只愿在台下看，而不愿意在台上被人扯着表演。可苍宝图这台戏，演了十几年了。我不希望我这个徒弟是在台上被人扯着表演的。我知道古岭要派人去追查通片的下落，我希望师傅可以派我去。师傅，风靡就要开始了，我琉璃滩每日一百零八等米奖，及时用之。古岭派谁去做这件事情？太岁会命人在这灯谜会上宣布。这么重要的任务，怎么会派山鬼去？没有人可以阻止我。进国的第一天，我就答应过自己，仇一报，我便要离开国，去找一个真正属于自己的世界。这一刻，我莫名的兴奋，不知道是因为快找到报仇的线索，还是看到了我将来的曙光。我们认识吗？这场雪会过吗？哎，快快快，五龙要开始了，走啊！
得到铜片这消息已经传开了。柴主公愿意出黄金一百斤，换取你手中这块藏宝铜片。为什么你觉得我要换呢？这铜片你肯定已经看过了，上面的这些宝物是藏在京城里头的，你一个人是拿不到的。这里有我坚守，你们抢铜片。是。
们是什么人？别走！你别走！全关闭，我抓活的。是。你们去吧，我没事。师兄顾大人，让您久等了。梦蝶你刺了他，我的线索让你给断了。我知道，你是我古一荣属的。
你知道我是谁吧？你是我骨的七面修罗，服从上级命令，是古里派你来的吗？修罗，你胆敢违反古规，还连累死了五个古中兄弟，快将铜片交付于我，给我回国。我们也是被人反射了局，判<笑>官教出来的，就是如此。别批评我师傅，我批评他又能怎样？我无常，照样有权将他治罪。你打得过他吗？还说将他治罪？谁说的？我说的。那你们两个，谁的武功更高啊？当然是，当然是我。白无常，你敢跟我比试一下吗？比什么？他数到三，咱俩同时出标，看谁快。好，你找死！师傅，古里说，你为了藏宝图，连累了五位同门，太岁亲自判下，你已经不仅仅是违规了，而是叛古。师傅，这事没这么简单。朱里头一定有什么秘密，君言，我劝你收手吧。不行，我一定要查出长宝图的秘密。抓你吧，我于心不忍；不抓你吧，我就会背个叛骨的罪名。你们要我怎么做呢？除非我的鬼头刀没能把你拿下。
为鼓励执行任务的女子，快跑！我总不能为了抓你这叛徒，影响鼓励的任务，对吗？于是我就只能放了你。师傅，你老人家多保重。下面就是黑无常了，你自己要小心了。给我看一下古给你执行的任务。你叫什么名字啊？秦生生。你怎么会知道我今天会去神龙寺的？我不知道啊。我坐的地方是个算命摊，我只是去求了一钱。那准吗？过去的准，将来的我不知道。没错。我们做刺客的，怎么会知道自己的将来呢？我能看一看签文吗？我丢了。但是，我记得签文。孤苦飘零，几许风雨盼天晴。朝华如烟，雪花飞逝奈何天。浮萍随水，终得英雄一夜醉。害怕缘迁，不忍分离人世间。你是怎么加入离恨谷的？我爹娘从小便抛弃了我，后来被坏人迫害，是离恨谷救了我。听说你的手是被你在谷中的猎人所斩，是吗？他是被逼的，我们都是受害者。你听谁说的？谷里所有人都知道。我不想再说了。那他……他死了。我想知道，他斩了你的手，你为何还一直忘不了他？他死时跟我说，只要修罗守在。就在
。为何有人提前知晓离恨谷的行动？那四个西域高手，明显是冲着我来的。他们怎么会知道我会参与？怎么好像早有一个局，在等着我进去？我肯定生生是用情声救了我。为何他却不承认？我只是去求了一千。他究竟是敌，是友？该走了。昨天见你，喜欢吃这个饭团，便叫店家赶做了一些。你留在路上吃。我希望饭团在，我也在。嗯、浮萍随水，终得英雄一夜醉。害怕缘牵，不忍分离人世间。谢客官，谢客官，谢谢客官你们雇离恨谷的人做事，那就是说
，我也是你们雇的，那又何必摆这么大阵仗呢？瑞亲王，是你们谷主告诉你的吗？当今世上啊，能雇我们离恨谷的人不多，南陵有孟旭和花夫人，东桑嘛，就是柴胜和瑞亲王，想要同片的人很多。可是想要赵闯人性命的，可能只有瑞亲王了吧？那我要的东西都准备好了。我想问你个问题。那天在神龙寺杀我谷中五人的西域高手是何人派来的？要是我说不知道，你信吗？要是我说，这是我家的东西，不想给你，你信吗？别怪我，我们不得不做些准备呀、啊。我和他没什么关系，没什么关系。我数三下，你不把铜片交出来，我就在他的脸上。做些改变。一、二告诉这个小古生，我是来做什么的？执行家法。我很明白，当一个人能力强了，就会忍不住为自己想一些将来。我是盼望着将来，但这块铜片是我的过去。我是看着你在谷里长大的。也实在不愿意毁了你师父多年的心血。我今天为你破一个例，若你再不跟我回宫，我就跟你来一个生死决斗。你走开
黑无常，我要用我的修罗手来向您的阴阳伞讨教。街上，为什么突然这么安静了？街上的人都走光了。你去东西两边的窗户往下看，看他们来了多少军队。既然雇我离恨谷做事，他应该不会调动东桑的军队。孟旭和花夫人知道藏宝图的事，一直没有表态。我觉得军队是他们带来的。您说呢？夫人，全部备至妥当。抓活的。Thank <laughs> you. 
这才是离恨谷。
赵统领，我已经查到了东桑的内。是我弟弟，凭李恨虎的人情此女。主公，不会的，这里面一定有什么误会。瑞亲王一向待我很好，我进入内阁也是他力荐的呀统领，内阁所有官员的来往书信，都给我收集在这里了。他们抄录完了之后，每一封，哼，我都亲自过户。当然也包括我弟弟和离恨谷的通信。嗯。这些，全都是我弟弟。和你的信，这么多年来，你一直给你夫人写信，一个对家里有承担的人，应该比较可信。其实这么多年，我跟孟旭在下棋。只要我走好下一步，我就是胜利者。赵卓，我要你替我走这最后一步，也是最关键的一步。主公，放心，我会派人好好照顾你夫人的想让赵闯如何去做把他的锁解了。他们是自愿来见我的，所以才让你抓住。你们先出去。是。李恨谷出了一对好俊俏的刺客，我看到你，就想到我年轻的时候。我不像你，我从小无父无母
齐群元，你有没有想过，离恨谷名堂虽大，但形似只能改变一时的形式，却无法改变人的命运。所以你选择幸福？是，因为我犯了一个错。我为了我的将来，牺牲了我的过去，所以我每天在求他，求他教我如何弥补。那他有给你答案吗？现在不敢再求什么了，只希望他保佑我家男人和孩子。花夫人，你知道我为什么会来见你吗？是因为你有事情问我。现在藏宝图已回到我手中，我要雇你帮我做一件事情。回到你手中。当然，要不是我把他安排给顾太守，他那种庸才怎么可能得到子图？你想雇我做什么？顾刺客当然是杀人了。我以藏宝铜片为饵，约了柴胜在银雪会馆会面，假意与他商讨共同开发宝藏，到时。我让你去刺杀柴胜。我为什么要帮你做这件事情呢？是因为我可以告诉你你想知道的事情。我想知道什么？藏宝图和你七家北灭门的真相。葬柴胜，源于南陵主公，结兄弟之盟，同心发展千朝宝藏。若心存异议，人神共愤，天地共诛。我南陵孟旭与东桑主公柴胜结兄弟之盟，如其一心，愿死于刀剑之下。柴兄已结兄弟之盟，我想邀请夫人献唱一首，祝贺这个大好的日子。呵呵到时候我会献歌一曲，待刺杀柴胜时机成熟的时候，我会向你示意。
主公想让赵闯，如何去做？刺杀孟须。赵统领，这杯酒还是我拿给主公吧。我们好像在哪儿见过。你记错了，你我素未谋面。我死了，我死了，我死了！保护主公。
Sí.花夫人深夜到访，有何巡视？放心。外面没有人。你不该这个时候来找我的，万一被人发现，我们的计划全毁了。知道你在怪我，我是答应你，不杀孟旭的。但是形势有变，我不得不动手。放心吧，这个局马上就要结束了，我们又可以很快的在一起了。你看，还是你最厉害。当初你让我打造那块根本不存在的藏宝铜片，让这么多人绕着咱们。转了这么些年，可是，无论是什么样的结果，他都弥补不了我们所失去的。你还挂念我们的女儿？怎么会不挂念呢？我知道，为了要你投靠孟旭，我逼着你抛弃了他。李恒姑，曾经刺杀你，为什么现在要听命于你呢？还记得十三年前我们要分开投靠的时候，你问我的那个问题吗？将来江山和我，你只能二择其一，你会怎么选啊？当然是你。我说选你，你说什么了？我说我很高兴。你刚才问我为何李恨古听命于我？因为主公柴胜手里握着他们真正计划的密笺。说说，我是在这里等你，你相信吗？我们又见面了，多谢你应邀前来。要不是我想让你到这儿来，我又怎么会骗你的同伙说
，主公，有离恨谷的密笺呢。那很好啊，反正我迟早都要找你，赵统领。我想知道，是不是你找我谷来刺杀孟旭的？和离恨谷到底什么关系？主公，属下想借笔一用。嗯知道我为什么常常给我的夫人写信吗？因为我很清楚，你一定会去偷看的。所以，你爱看什么，我就写什么。那天啊，你说要派人去照顾我夫人，其实我一点都不怕，因为我信里的夫人根本就不存在。做一个忠臣君子，这么多年不容易啊！你知道为什么你到现在还安然无恙吗？因为我还要你做我的替死鬼。有刺客，有人刺杀主公。去红楼剧院找我，剧院。说过我要为这乱世做些事情，相信我，我快成功了。判官，我很感激你这么多年为古贡献的一切，你今天的牺牲是值得的。我老了。在我为鼓里尽心尽力了几十年，太岁，我求你亲手给我刺客最后尊严。
也有照窗的佛主，是因为我可以告诉你，藏宝图和你齐家被灭门的真相。我一直在找我齐家被灭门的真相，但在这一刻，除了为了自己，身为青面修罗，我更要为离恨谷去破开这个局。太岁，师傅都教我们用鬼头刀来刺，那你又用什么武器？我用的可不是刺，我用的是局。局能改变一个时代。局可以破解吗？要破解，得以局破局。南陵之主，待我兵符一去，东桑已必然到我们手中，请夫人亲临，见证我们美梦成真一刻陈赵闯，誓死效忠幼主。等等，赵将军，我南陵和东桑立有些兄弟之盟，我不得不替两位主公提点你一句，希望你得到兵符后。不要忘了今日效忠幼主之言。赵闯，一辈子不会违背诺言。我所离世吗？
赵闯向佛祖立誓，永远忠实幼主，保卫东桑。若有二心，甘受恶果，永堕地狱。早知道你还是会下海有主。是齐军元设局逼我的。你说过，江山与我，你会选择我。那我让你现在跟我走，你做得到吗？做不到。我答应过，帮你安定这乱世。可现在我们的计划已经失去了意义。因为你骗了，是。但我这是因时而变。其实我们都变了，我失去了过去，我看不见我们的将来。我更面对不了自己，但我可以重新开始。啊
想不到你也被人设了个局吧？可能你忘了，是你教我们以局破局的。太岁，其实我一直想不明白，金罗太岁与赵闯。到底是什么关系？原来很简单，你们根本就是同一个人。要你这么多年扮一个忠臣君子，不容易啊。既然你是太岁，那花夫人，必是我谷失踪多年的火舞天后了吧？你让我们齐家，去打造一块根本就不存在的藏宝图片，好引起东桑南陵的斗争。你趁乱投靠柴胜，而花夫人便依附了孟旭。你安排孤立的兄弟去刺杀你自己，好让你上演一出忠臣被刺的戏码，来夺得柴胜的信任。你明知道我不会放弃为我齐家报仇，你便将抢屠和叛谷的罪名强加于我，好让全谷的人都把重心集中在我这个叛徒身上。然后你拿铜片为饵，引诱东桑南岭主公相见，在席间刺杀二人。等你拿到了兵符，就用东桑的军队去毁灭我离恨谷。这样你就能干干净净的洗白你谷主的身份，摇身一变，做你的一代霸主。太岁，我今天就替谷里的兄弟问你一句。对得起我们吗？时代变了，我不是没有试过用蛊去改变这个乱世。你无法改变，是因为你自己在变。我戴了面具是齐军元，摘了面具也是齐军元。我今天不管你是赵闯还是金罗太岁。替我师父和孤立报仇。加法的是我。
走，我给收回来了。我用的可不是刺，我用的是局。局可以改变一个时代。嗯、我答应过自己，仇一报了我就会离谷，去找自己的将来。这一刻，我再次想起那个下雪天，还有生生的那句话。我真不明白为何还要带我来谷里。我已经计划好了，离谷之后我们去哪儿，你一定会喜欢的。太岁和天后就是在这里告诉我们，离恨谷，终有一天会让这世间再也没有仇恨。都是谎言，所以他们从来不敢脱下面具。弄走吧，生生。我曾听师傅说过，天后为了太岁的事业，就是在那儿送走了他们的孩子。生生，我得告诉你，这传闻是我自己编出来的。我一直在想，我们为什么会在神龙寺巧遇？还有你求的亲，浮萍随水，终得英雄一夜醉。为什么会这么准？我去神龙寺找过。找到了吗？我怎么可能找到一个根本不存在的签呢？还有，当你假扮花夫人的时候，你怎么会知道他们的孩子是女儿？所以我现在不敢再求什么了，只希望他保佑我家男人和孩子。你还挂念我的女儿？我推想，你应该是太岁和天后的女儿。你跟着我，就是想看一看他们会变成怎样。对，我也一直知道他们就是赵闯和花夫人。
所以在神龙寺外，我用琴声救了你，就是为了你能继续帮我。所以我还提醒你，去想赵闯和太岁的关系。李恨姑，曾经刺杀你，为什么现在又听命于你呢？我想，你一定也猜到，我也是故意被柴康抓回你身边的吧。我当然知道，我还知道你是故意被南陵所抓。我没想到，我除了要面对太岁与天后，还要面对一个你给我设的局。生生，这是你想看到的结局吗？生生，不，任何局都是要付出代价的。你以后还会想见我吗？我肯定，以后每次吃饭团都会想起你。我们难道就不能重新开始吗？我要留下来重建离恨谷。谷里的信念，是让世间从离仇灭恨变成无仇无恨。谷的信念是宏大的，只要谷在，这乱世就会多一份希望。你留在谷里，不也就是变成另一个金太岁吗？只要坚持信念。初衷不改，御敌杀敌，剑局破局。我脱下面具是齐君远，戴上面具也必定是齐君远。人生无常。